Siemaneczko, dzisiaj porozmawiamy o takiej funkcji, która nazywa się Hord Looper, czyli jak to kolega Andrzej mówi z afrykańskiego na nasze, taki automatyczny zapętlacz akordów. W jaki sposób to działa? Gracie sobie na klawiaturze, wciskacie rekord i następnie sesja akordów się zapisuje. Możecie to dowolnie yy, przenosić, zapisywać w pamięci rejestracyjnej, kopiować, wycinać, przenosić do innych banków. O tym Wam za chwileczkę powiem. Natomiast komu może się przydać taka funkcja? Powiem szczerze tak. Ja osobiście użyłem ją raptem raz yy, podczas yy, grania coveru bodajże Modern Talking, e, tak, chyba Brother Louis, nie pamiętam, na kanale jest to sobie, zobaczcie. I tam potrzebowałem sobie zrobić, e, mieć rękę dostępną do multipadów, wciskałem akordy, no i po prostu w momencie, kiedy zmieniałem akord, potrzebowałem wcisnąć multipad i grać prawą rękę. No potrzebowałbym mieć trzy ręce, ale jeszcze taki nadprzyrodzony nie jestem i wyrosły mi tylko dwie. Więc e, właśnie, jak już, jak już widzicie, kiedy macie jakieś rozbudowane aranżację, potrzebujecie dużo, dużo, dużo różnych funkcji wciskać naraz, tak jak ja to często robię i piszecie, że mam podzielną uwagę, to taki hord looper mógłby Wam się przydać. Komu jeszcze mógłby się przydać taki hord looper? No właśnie, na szybko wymyśliłem 3-4 zastosowania. Pierwsza rzecz. Kiedy rozpoczynacie swoją naukę z instrumentem, kiedy gracie sobie prawą rękę, a chcielibyście, żeby w lewej ręce leciał Wam aranż z odpowiednio wciskanymi akordami i wciskanie tych akordów poprawnie lewą ręką i granie prawą ręką naraz sprawia Wam problem. I ok, nauczyciel by powiedział zwolnij tempo i utrzeg grać razem. Jest to dobra metoda. Natomiast kiedy prawa ręka daje nam możliwości grać szybsze przebiegi, a lewa półkula nie nadąża i lewa ręka, no to y, wtedy możecie sobie zapisać sekcję akordów jako chord looper, przyspieszyć tempo, ćwiczyć szybsze przebiegi prawą dłonią, a lewa ręka wtedy sobie odpoczywa. Na przykład do nauki jak najbardziej hord looper można wykorzystać. Drugie zastosowanie takiego hord loopera może się przydać osobom na przykład z niedowładem lewej dłoni. Znam osobiście, e, przez chociaż osobiście, przez internet, przez Facebooka, kilku znajomych, którzy mają jakieś niepełnosprawności i widzę, że ciężko im wciskać akordy i piszą mi też, że jeżeli kurczę, ciężko grać jakieś szybkie przebiegi akordów i doskonale to rozumiem i szanuję. Dlatego taką funkcję hord loopera można by sobie wykorzystać, żeby po prostu grać tak jak no, pełnosprawni koledzy, wcale nie gorzej. Więc można sobie prawą ręką nagrać przebiegi akordów, potem je odtwarzać i wtedy tylko lewa ręka na przykład odpoczywa, a prawą ręką gracie sobie fajne przebiegi, a lewą ręką sterujecie po panelu, używacie multipadów, którzy ci pełnosprawni koledzy, którzy nie wykorzystują chorób lupera, no wcisnąć nie mogą, bo brakuje im rąk. Wy macie tą przewagę. Eee, trzecie zastosowanie to dla osób, którzy na przykład yy, chcieliby pograć sobie balladki z pełną klawiaturą e, fortepianową, czy na przykład jakieś zaawansowane zagrywki gitarowe, chociażby tak jak ja to robię. Wtedy, kiedy aktywujecie sobie chord looper i zapiszecie przebieg akordów, to macie dwa plusy. Pierwszy plus jest taki, że cała klawiatura staje się klawiaturą do grania, a akordy się zmieniają, czyli na lewej stronie już nie zmieniacie akordów, tylko pojawia się brzmienie Waszej prawej ręki, zależnie od ustawionej klawiatury. A drugi plus jest taki, no, że macie lewą dłoń dostępną i możecie bawić się pitbenderem, modulation, całą sekcją pokręta i suwaków live control, jeśli macie genosa, a to obsługujemy lewą dłonią, czy zabawą multipadami, czy wybieraniem innych brzmień w trakcie, etc., etc. Lewa dłoń wtedy jest dostępna i możecie robić cuda. Kolejne zastosowanie takiego hord loopera i to w sumie już chyba ostatnie, które przyszło mi na myśl to dla kogoś, kto wykorzystuje 5, 6 czy 2, 3 instrumenty na przykład do grania w czasie rzeczywistym. Wiadomo, że na wszystkich zagrać naraz się nie da, bo ręce macie tylko dwie. Ale możecie na przykład na genosie odpalić sobie jakiś aranż czy też styl, zapisać sekwencję hord loopera, wczytywać sekwencję akordów i grać na przykład prawą ręką tutaj, lewą ręką tam, albo lewą ręką tutaj, albo prawą tam, albo genos gra Wam styl z przebiegiem akordów, aby sobie lecić się tak, czy tak, czy tak, czy tak, zależnie jak to studio macie poukładane. Możliwości jest wiele i pewnie Wy znajdziecie jeszcze jakieś inne zastosowania. Jeśli tak, to podzielcie się tym w komentarzu. A w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób tworzyć sekwencję chord loopera, zapisywać, przenosić, 
i w jaki sposób zapisywać je jako Registration Memory, bo w pamięci rejestracyjnej taki hord looper możecie przypisać do danych rejestracji. Jeśli robicie rejestrację tak jak ja, że jeden utwór to jedna rejestracja, no to macie kolejny plus. Pod danym utworem zapisujecie sobie sekwencję hord loopera i na przykład możecie wczytać sekwencję hord loopera, jeśli macie kejtar, założyć kejtar, zrobić solówę, a tu sobie gra. No właśnie, ciekawostka w sumie, kolejne zastosowanie, ale jestem mądry. <grym> Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Yamaha Bez Tajemnic. To już chyba jeden z ostatnich odcinków, bo za bardzo więcej pomysłów na te odcinki nie mam, chyba że chcielibyście jakieś. No to tyle ode mnie. Przenosimy się do pulpitu głównego. Dobrze, na sam początek taka informacja porządkowa. Z Hort Loopera, a raczej do Hort Loopera wchodzicie z poziomu menu i Hort Looper. Natomiast podczas wykorzystywania tego urządzenia warto by mieć Coś takiego przypisanego gdzieś do ekranu albo do przycisków Asinable funkcyjnych, które macie w Genosie po prawej stronie, a w SX tam bodajże pod ekranem. Po aktualizacji systemu w niektórych modelach może się pojawić Hord Looper na ekranie tutaj w przyciskach Home Score Codes. Natomiast kiedy ich nie ma, to wchodzicie w menu, menu 1 i Asinable. I tutaj ustawiacie sobie albo pod przyciski funkcyjne Asinable, albo pod Home Scorecards, czyli te skróty szybkiego dostępu Hord Looper, bo warto mieć takie rzeczy. Dobrze, kiedy wchodzimy sobie w naszego Hord Loopera, oczywiście można to zrobić podczas grania, to w niczym nie koliduje. Spokojnie, ta funkcja jest dostępna cały czas, można podczas działania Hord Loopera wyjść sobie do miksera, bawić się innymi rzeczami. Zasada działania Hord Loopera. Tutaj macie panel tego Hord Loopera. Zasada działania jest bardzo prosta. Gracie sobie jakieś yy, przebieg akordów, niech to będzie coś takiego. I Hord Looper zapisuje zawsze od początku taktu i polecam zawsze kończyć na 4. Zakończyć możecie przyciskiem stop albo przyciskiem start stop stylu. Kiedy styl się wyłączy, Hord Looper skończy sekwencję zapisu. I kiedy zapiszecie i kiedy będziecie chcieli wejść, Hord Looper zawsze rozpocznie od pierwszego miejsca w takcie. Czyli zaczyna nagrywać na raz i rozpoczyna sekwencję na raz. Więc nagramy jakąś przygrywkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I tą sekcję mamy napisaną. Zapisaną. Ale jak widzicie, ona nigdzie się tutaj nie pojawiła. Ona jest w pamięci instrumentu. Gdzie? Zaraz się pojawi. Klikacie Memory, czyli przycisk wyzwalający funkcję zapisu w instrumentach Yamaha i następnie zapisujecie sobie komórkę od 1 do 8. W moim przypadku będzie to jedynka. I tutaj pojawił się przebieg naszych akordów. Te akordy są zapisane. I teraz informacja. Nie wiem jak długa może być to komórka akordów i jak długa sekwencja akordów, ale myślę, że odpowiednio długa na Wasze potrzeby, bo próbowałem to zapełnić, no i nie udało mi się, a nie chciałem 15 minut akordów nagrywać, no bo kto by to pamiętał. Zapisujcie sobie jakieś przebiegi po 4, po 8 albo całą zwrotkę, cały refren, żebyście jakoś to sensownie mieli poukładane i wedle jakiejś nomenklatury, żebyście wiedzieli do jakiej piosenki co, jak jest zapisane. Kiedy będziecie mieli w jednej piosence zapisane różne przebiegi o różnych długościach, w innej o i jeszcze innych, albo tutaj zwrotkę, tutaj refren pod dwójką, to się totalnie nie połapiecie. Jak już znajdziecie jakąś swoją drogę, to zapisujcie to zawsze w taki sam sposób. Przykładowo, mam sekwencję zapisaną i teraz mogę zapisać sobie inną. Spójrzcie. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I zapisujemy to memory pod dwójeczką. I teraz w jaki sposób to wykorzystać? W bardzo, bardzo prosty. Hord looper, hord looper aktywujemy przyciskiem on off. Jak widzicie, on jest teraz w gotowości. Przycisk akompaniamentu również mruga. Jak widzicie, o tym co mówiłem, pojawiła się tutaj klawiatura. Akordów już nie zmieniamy lewą ręką. I kiedy wciśniemy przycisk start, to hord looper zacznie nam zmieniać akordy. Możecie się bawić przejściami. I 
i to jest zapętlone. I przechodzimy na drugą wariację. I jak widzicie, styl się skończył, hord looper skończył pętlę. I tych pętli możecie zapisać sobie 8 różnych i prawie w dowolnych momentach pomiędzy nimi przechodzić, pamiętając, że nowa pętla zacznie się od pierwszego punktu nowego taktu. I teraz tak. Pętle, które macie zapisane tutaj, możecie eksportować do pamięci instrumentu. Wystarczy wybrać pętlę, którą chcecie eksportować, wybrać sobie miejsce w pamięci user albo w pamięci USB, bo na dysku też można to, dysku zewnętrznym USB, czy tam pendrive można to zapisywać. Klikacie export here, napisuje, zapisujecie sobie pod jakąkolwiek nazwą chcecie, na przykład przygrywka. I potem z pamięci można sobie takiego, e, taki przebieg akordów zaimportować. Klikamy wcisk import. Wybieramy miejsce puste, które chcemy zaimportować albo pełne, bo na dwójkę też można nadpisać, ale nie będę. Zapiszemy to na trójce i wczytujemy sobie naszą sekwencję akordów przygrywka, która nam tutaj właśnie wskoczyła. I to jest jedna opcja, gdzie możecie przypisywać. Natomiast, żeby zachować pracę, którą zrobiliście, to możecie zapisać taki bank, Hord Loopera. W tym celu klikacie tutaj Save i po prostu tak jak rejestrację zapisujecie sobie Bank Hord Loopera. Zapiszmy to jako Titanic na przykład. I nasz Bank Hord Loopera nazywa się Titanic. Wczytamy inny i mam tutaj zapisany jakiś wcześniejszy, którym się bawiłem w przygotowaniu do odcinka. Wczytujemy naszego Titanica i mamy z powrotem nasz, yy, naszą sekwencję akordów. I teraz uwaga. Jeśli chcecie, aby to wczytywało Wam się automatycznie pod jakąś piosenkę, to możecie to przypisać do pamięci rejestracyjnej. O tym mówiłem wcześniej. Wystarczy w tym celu wejść w Hord Loopera, przygotować sobie waszą, e, Wasz e, Hord Looper Bank, wczytać pamięć rejestracyjną, e, którą, którą chcecie, do której chcecie, to wczy, do której chcecie to wczytać, upewnić się, że Wasz Hord Looper Bank jest e, już zaczytany. Klikacie Memory, tutaj zwróćcie uwagę, żeby Wasz Hord Looper był zaznaczony. Klikacie, wiadomo, memory, jedyneczka i zapisujecie bank rejestracyjny. Klikacie save here, ok. I Wasz Hord Looper będzie aktywowany w każdej chwili, kiedy tylko wczytacie swoją pamięć rejestracyjną. W moim przypadku jest to Titanic. Hord Looper jest aktywny, więc tak możecie się bawić. Można to wczytywać, zaczynać na jeden można to wczytywać podczas gry, gdzieś tam w danym fragmencie, jak sobie nie wyrabiacie jakiś, jak, jakiegoś przebiegu akordów, to można się tym po prostu bawić. To chyba tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o funkcję Hord Loopera. Funkcja bardzo prosta, przydatna, lecz jak to w każdej funkcji trzeba się nauczyć nagrywania, trzeba się nauczyć pewnych zagrywek, pewnych y, niuansów tej funkcji, bo y, polecam, jeszcze raz mówię, polecam, zobaczycie sobie sami dlaczego, jak będziecie się tym bawić, nagrywać na raz i kończyć na cztery pełne takty pętli Hord Loopera, bo jak nagracie to y, w krótszych sekwencjach i potem będziecie to odtwarzać, to instrument albo będzie czekał, bo nie nagraliście żadnego akordu, albo Wam to się posprasowuje i muzyka się rozjedzie, więc pamiętajcie. Daj znać, czy Ty też używasz funkcji Hord Loopera. Jeśli tak, to w jaki sposób? Wszystkim tym podziel się w komentarzu pod filmem. Pomożesz innym oglądającym dowiedzieć się czegoś, czego może w tym filmie nie dodałem. Oglądałeś serię Yamaha bez tajemnic, w której to pokazuję Wam tajniki obsługi instrumentów marki Yamaha, na przykładzie mojego instrumentu Yamaha Genos. I żeby było jasne, funkcję Hord Loopera Kork miał już w swoich instrumentach z 10-15, a może i 20 lat temu. My dostaliśmy to chyba w tamtym roku z premierą SX900, 
a potem szybko Yamaha odrobiła zaległości, zrobiła nowy soft do Genosa i tam chyba z softem 2.0, bo już nie pamiętam, weszła funkcja Hordloopera. Więc jak na razie chyba tylko te modele posiadają Hordlooper, ale myślę, że w nowszych instrumentach ta funkcja już będzie z nami na stałe, bo myślę, że wielu użytkownikom może ułatwić pracę z instrumentem i się przydać. Jeśli odcinek Ci się podobał, to subskrybuj kanał Akademii Keyboardu, lajkuj, no i udostępniaj film Świat Niech się niesie. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!